ஐயா வணக்கம் சொல்லுங்கள் என் பேர் பிரபாகர் காந்தி நகர்லேருந்து வரேன் இப்போ நீங்கள் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது எல்லாருக்குமே சம உரிமை கொடுக்குறதா சொல்கிறீங்க அதாவது இஸ்லாம் பெண்களுக்கும் அந்த பரதா போடுறது அவங்கள கம்பல்சரி நீங்கள் பண்ணுறீங்களா இல்லை அவங்க விரும்பி எடுத்துக்கிறாங்களா சரி அந்த ஒரு டவுட் எனக்கு நல்ல கேள்வி இப்போ சம உரிமை வழிபாட்டு உரிமைகளிலும் சொத்துரிமைகள் எல்லாம் கொடுக்கப்படுது பெண்கள் கண்ணியப்படுத்தப்படுறாங்கன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் இந்த ஃபர்தா அப்படின்னு போடுறது மட்டும் ஆண்களை பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய வகையில் ட்ரெஸ் போட்டுக்கலாம் விருப்பப்படி பெண்கள்னா ஒரே மாதிரி கருப்பு ட்ரெஸ்ஸை போட்டு முகம் கையை தவிர மற்ற எல்லாத்தையும் மறைச்சிட்டு சில பேர் மூஞ்சி கூட மறைச்சிட்டு இப்படி போட்டு இருக்கிறீங்களே இது இது சம உரிமை மாதிரி தெரியலையே என்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது அப்போ இது பற்றி இஸ்லாம் என்ன சொல்லுது என்பதை நம்ம பார்க்கணும் பொதுவாக ஒரு ஆண் எப்படி படைக்கப்பட்டிருக்கிறானோ அதை விட சில வித்தியாசங்களோடு தான் பெண்கள் படைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க ஆண்களை பார்த்தால் பெண்களுக்கு ஈர்ப்பை ஏற்படுவதை விட பெண்களை பார்த்தால் ஆணுக்கு ஈர்ப்பு ஏற்படும் வகையில் தான் பெண்கள் படைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அந்த அடிப்படையில் இஸ்லாமிய மார்க்கம் வந்து ஆணினத்தை காத்துக்கொள்வதற்கு என்று ஒரு ஆடை ஒழுங்குமுறை நீ இவ்வளோ மறைச்சா போதும் கூடுதலாக நீ மறைச்சிக்கலாம் இவ்வளோ மறைச்சா போதும் பெண்ணினத்தை காத்து கொள்வதற்காக அவர்களுக்கு ஒரு ஆடை முறை நீ இவ்வளவு மறைக்க வேண்டும் எவ்வளவு மறைக்க வேண்டும் முகம் கை மணிக்கட்ட தவிர மற்ற அனைத்தையும் நீ மறைத்திருக்க வேண்டும் என்று பெண்ணுக்கு சொல்கிறது இது பெண்களை கொத்தடிமைப்படுத்துவதற்கல்ல அவர்களை காப்பாற்றுவதற்காக எப்படி இன்றைக்கு நம்ம சமுதாயத்தில் பெண்களுக்கு முழுமையான ஆடை சுதந்திரம் வேண்டும் என்று நவீன யுகத்தில் பேசி கொண்டிருப்பவர்கள் அதிகமானவர்கள் பெண்களை போக பொருளாக பயன்படுத்துவ பேசுவார்கள் ஒரு சினிமா நடத்தக்கூடிய டைரக்டர் இருக்கிறானே அவன் என்ன செய்வான் தெரியுமா பெண்ணுக்கு உரிமை வேண்டும் அப்படிமா எதுக்குன்னு கேட்டா பொம்பளை வச்சு விளம்பரம் பண்றதுக்கு எல்லா இடத்துலையுமே ஆணை விளம்பரத்துக்கு காட்ட வேண்டிய இடத்துல ஒரு பெண்ணை விளம்பரத்துக்கு காட்டுவாங்க ஒரு வீடா ஆம்பளை வரமாட்டார் பெண்ணு தான் வருவா சிமெண்டா பொம்பளை தான் வருவா அப்பளத்தை பொறிக்கிறதா அதுக்கான ஆம்பளை வருவான் இன்னைக்கு அப்படி ஆகி போச்சு தொலைக்காட்சியில் எல்லா விளம்பரத்துக்கும் பொம்பளை ஆனால் சமைக்கிறதுக்கு மட்டும் ஆம்பளை எங்கேயாவது பொம்பளையை கட்டிருக்கானா அது இல்லாமல் போயிடுச்சு அதனாலே நம்ம ஆட்கள் சமைக்க பறகிற வேண்டி இருக்குது அந்த அளவு இருக்கு மாறி போச்சு ஆனால் எல்லா இடங்கள்லையுமே பெண்களை ஏன் காட்டுறான் அட சேவிங் செட்டு விளம்பரத்துக்கும் பெண்ணுக்கும் எந்த சம்பந்தம் அதில் பெண் வந்து நிற்பா ஏன் அதை பார்த்தா தான் விளம்பரத்தை பார்க்குறாம சேனலை மாற்றாம உட்காருவான் இவன் பார்த்துட்டான் அப்போ போக பொருளாக இங்கே பெண் இருக்கிறாள் ஒரு கிரிக்கெட் நடக்குது கிரிக்கெட்னா என்ன மட்டையை பிடிச்சிட்டு வந்த போய்கிட்டே இருப்பான் அது ஒரு கிரவுண்டு ஒரு சிக்ஸரு ஒரு ஃபோரு ஒரு போல்டு விக்கெட்டு பார்த்துட்டு போக வேண்டியதானே அதில் ஒரு பால் போட்டதுக்கு இங்கே நாலு பேர் எதிர்த்து ஆடுவாள் கரெக்டாக என்ன செய்வான் ஒரு சிக்ஸர் அடிச்சிருப்பார் அப்படியே இங்கே நாலு பொம்பளைங்களை காட்டினோன்னா நம்மளும் உட்காந்துருவா செம்ம அட்டி எது என்ன பார்த்துட்டு இருக்கிறான் எதுக்காக உட்காந்துட்டு இருக்கிறான் ஒரு ஓவர் முடிஞ்ச உடனே அடுத்த ஓவர் ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு இடையில் என்னென்னா விளம்பரம் என்ன நாலு பொம்பளைக்கு டான்ஸ் ஆடிட்டு இருப்பாள் இதுக்கு பார்க்குறானா இல்லையா எல்லா இடங்கள்லையுமே இந்த காம சிந்தனையின் அடிப்படையில் தான் அந்த பெண்கள் கொண்டு வந்து நிறுத்தப்படுவார்கள் தலைக்கு ஷாம்பு போடுங்கன்னு சொன்னால் போதும் குளிச்சு காட்டணுமா அத்தனை இந்த பொம்பளை வச்சு செய்வான் இருக்கா இல்லையா அப்போ இந்த அளவிற்கு அதிகமான போக பொருளாக பெண்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு கேவலப்படுத்தப்படுகிறார்கள் இன்னொரு பக்கத்தில் இதனுடைய உச்சகட்டம் அதிகமாகி போய் என்ன ஆகுதுன்னா பெண்கள் அவர்களை பார்க்கக்கூடிய அந்த மோகம் ஜாஸ்தியாக போய் ஆண்கள் கற்பழிப்பு ஆபாசம் அந்த ஆபாச திரைப்படங்கள் அது போன்ற பார்வைகள் அதில் தன்னுடைய வாழ்க்கை இளமையை நாசமாக்கிற வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறார்களா இல்லையா அப்ப இஸ்லாம் என்ன பண்ணுது இந்த பெண்ணினத்தை காக்க வேண்டும் என்றால் அவருடைய மானத்தை காக்க வேண்டும் என்றால் ஆடை ஒழுங்கு முதல்ல தேவைப்படுகிறது ஆடையை மட்டும் நிறுத்தல அவருடைய பேச்சில் ஒரு ஒழுக்கம் வேண்டும் அவருடைய நடையில் ஒரு ஒழுக்கம் வேண்டும் அவருடைய உடையில ஒரு ஒழுக்கம் வேண்டும் இந்த மூணையும் இஸ்லாம் தெளிவாக சொல்கிறது பெண்களை பற்றி பேசுகிற பொழுது நீங்கள் குலைந்து பேசாதீர்கள் தேவையானதை பேசிட்டு முடிச்சுக்குங்க இது பெண்களுக்கு சொல்லித்தரப்படுகிற சட்டம் ஆம்பளை குழந்தை பேச மாட்டான் குழந்தை பேசினா அவன் ஆம்பையாக இருக்க மாட்டான் பெண்களை பற்றி சொல்கிற பொழுது அவர்கள் கால்களால் தட்டி தட்டி நடக்க வேண்டாம் யார் என்று தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கொலுசு போட்டு செல்லு 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 நடந்த போது நாலு பேர் திரும்பி பார்ப்பானே அந்த மாதிரி ஒரு மாற்றத்தை உண்டாக்காத என்று மார்க்கம் சொல்லுது ஆம்பளை நாடு தட்டி திட்டி நடக்க மாட்டான் அப்படி பெண்களை சொல்கிற பொழுது உன்னுடைய ஆடை அவர்கள் இந்த சமுதாயத்தில் கண்ணியமாக நடத்தப்பட வேண்டும் இவர்கள் கண்ணியமான பெண்கள் என்று அறியப்பட வேண்டும் 
இவர்கள் எந்த பாதிப்புக்கும் ஆளாகாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் அவர்கள் இந்த ஆடை அணியட்டும் நல்லா சொல்றோம் எந்த ஆடை குறிப்பாக கருப்பு ஆடைன்னு கிடையாது தன்னுடைய முகம் கையை தவிர மற்றதை மறைத்திருக்கிற ஏதோ ஒரு ஆடை கருப்பு தாங்கிறது பெண்கள் அவங்க விருப்பத்தில் தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டு இருக்க கலரு சில நாடுகளில் பார்த்தா ப்ளூ கலரில் யூஸ் பண்ணுவாங்க சில நாடுகளில் சிவப்பு கலரில் யூஸ் பண்ணுவாங்க சில நாடுகளில் ப்ரௌன் கலரில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ரொம்ப ரேராக வெள்ளை கலரில் யூஸ் பண்ணுவாங்க என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து வெள்ளையாக இருந்தால் அந்த அழுக்குப்படாமல் பாதுகாக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் கருப்பாக இருந்தால் அதை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக டார்க் கலரில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே நேரத்தில் வெள்ளையாக இருந்தால் லைட் கலராக இருந்தால் தன்னுடைய உடல் பரிமாணத்தை காட்டும் வகையில் இருக்கும் கருப்பாக இருந்தால் அது இருட்டாயிரும் காட்டாது அதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அதனால தவிர இந்த கருப்பு தான் போடணும் என்ற சட்டம் இல்லை ஒரு ஆள் ஒரு பெண்மணி என்ன செய்கிறாங்க சிம்பிளாக ஒரு சுடிதார் போட்டிருக்கிறாங்க ஃபுல் கை சுடிதார் போட்டிருக்கிறாங்க ஒரு பெரிய ஷாலை போட்டு மூடியிருக்கிறாங்க அவர்களுடைய உடல் மறையுது முகம் தவிர மற்ற எல்லாம் மறைந்திருக்கிறது போதுமே இஸ்லாம் வந்து அது போதுங்கிறது ஆனால் இன்றைக்கு நம்ம நாட்டு நடப்பு என்ன ஆண்கள் வழிகெடுகிறார்கள் எதை வைத்து ஆடைகளை வைத்து அதனால தான் சம உரிமை என்று பேசுகிற பெண்கள் கூட சினிமா சுவரொட்டிகளை பார்ப்பாங்க ஆபாசமான படம் சுவரொட்டிகளை பார்த்துட்டு வேகமாக போய் கரியை வச்சு ஏன் பூசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இதை ஆண்கள் பார்க்கக்கூடாது இது பெண் இனத்துக்கு கேவலங்கிறாங்க நிரோபயா மேட்டர் பிரச்சனை ஆச்சு இல்லை டெல்லியில் அந்த டெல்லியில் நடந்த பிரச்சனையின் பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய பெண்கள் என்ன செய்தார்கள் என் ஆடை என் உரிமை ட்ரெஸ் போட்டாங்க அரசாங்கம் சொன்னது உன் ஆடையை கட்டுப்படுத்தினால் தான் உன்னை காப்பாற்றிக்க முடியும் உன் பயணத்தில் கட்டுப்பாடு வேணும் உன் ஆடையில் கட்டுப்பாடு வேணும் அனைத்தையும் குறைத்து விட்டு ஆம்பள மேலே குறை என்று சொன்னால் எப்படி தவறு யார் மேல் இருக்கிறது தொடக்கம் எங்கே இருக்கிறது வேர் எங்கே இருக்கிறது அதை சீராக்க வேண்டும் இதை இஸ்லாம் சொல்லும் இன்னைக்கு பாருங்க இஸ்லாமிய மார்க்க அடிப்படையில் நடக்கும் முஸ்லீம்களை எதிர்க்குவதை கொள்கையாக வைத்திருக்கிற பாஜகவில் அதனுடைய மூத்த தலைவர்கள் பலரும் என்ன சட்டம் சொல்கிறாங்க ஏராளமான கற்பழிப்புகள் நாட்டில் அரங்கேற்றப்படுகிறது என்ன தண்டனை கொடுக்கலாம் அவர்களை இஸ்லாமிய மரண தண்டனை கொடு இஸ்லாமிய அடிப்படையில் குற்றவியல் சட்டத்தை நிறைவேற்றணுங்கிறாங்க அதே மாதிரி இது மாதிரி மானக்கேடான காரியங்கள் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம் பெண்களுக்கு ஆடை கட்டுப்பாடு கொடுக்கணும் சில மகாராஷ்டிரா போன்ற மாநிலங்களை எல்லாம் திட்டவட்டமாக அறிவித்தார்கள் பள்ளிக்கூடங்களுக்கு செல்கிற பெண்களுக்கு குட்டை பாவாடையை தடை பண்ணணும் நாங்கள் ஆடையை முழுசா போடும் நாங்கள் தமிழக அரசு கூட சுற்றறிக்கை அனுப்பிச்சு பெண் ஆசிரியைகள் பாடம் நடத்தும் பொழுது முழுமையான ஆடையை போட்டு பாடம் நடத்துங்கள் ஏன் பாடம் நடத்துகிற இருக்கிற இடத்தில் அந்த தகுதி பெற்றிருக்கிற ஆசிரியையை ஒரு மாணவன் தாய் மாறி அல்லவா பார்க்க வேண்டும் ஆனால் அந்த உடல் அந்த துணி அவனை தாய் மாறி பார்க்க வைக்காது வேற மாதிரி பார்க்க வைக்கும் அந்த ஆடையை சரி செய்ய என்று ஏன் சுற்றறிக்கை வந்தது இதுதான் பக்குவமான முடிவு இது கொத்தடிமைத்தனம் அல்ல அதே மாதிரி அந்த மகாராஷ்டிராவில் ஒரு பாஜகவனுடைய ஒரு மூத்த அமைச்சர் என்ன செய்கிறாரு அறிவிக்கிறாரு துணி கடைகளில் கூட அந்த துணி கடைகளில் வெளியே மாடலுக்காக பெண் சிலைகளை வைத்திருப்பார்கள் அந்த சிலை வைக்கிறத முதல்ல தடுக்கணும்னா சிலைகளில் சில பெண் டெமோ வச்சு அதில் சுடிதார் மாதிரி மாட்டிருக்கானே அதுவே ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறது ஆபாசத்தை தூண்டுகிறது அதை முதல்ல தடுக்கணும்னா அந்த அளவு இருக்குது அந்த மக்கள் மன்றத்தில் எந்த அளவுக்கு ஆண்களுடைய உள்ளம் பாதிக்கப்படுகிறது என்பதை உணர்ந்து இன்றைக்கு பேசுகிறார்கள் அதைத்தான் இஸ்லாம் சொல்கிறது பெண்களுக்கு அதை மூட வேண்டிய அவர்கள் மறைக்க வேண்டிய பகுதிகள் இருக்கிறது கண்ணியத்தோடு அவர்கள் நடக்க வேண்டும் என்பதற்காக மைசூரில் தொடர்ச்சியான வழிப்பறி அந்த நேரத்தில் அந்த காவல்துறையினுடைய மூத்த அதிகாரி என்ன செய்கிறார் ரோட்டு ஓரத்தில் ஒரு வாகனத்தை வைத்து கொண்டு கா காரில் பார்த்து ஜீப்பில் பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் வண்டியில் நிறைய ஷால் இருக்குது அங்கே இருக்கிற பெண்களையெல்லாம் வர வச்சு இங்கே வா முஸ்லீம் இல்லை ஒரு இங்கே வா வழிப்பறியாக இருக்கா இங்கே வா இந்த ஷாலை தூக்கி போத்திக்க காத மூடு கழுத்த மூடு போ இனிமேல் வழிப்பறி நடக்காது போ முதல்ல நீ உன்னை பாதுகாத்துக்கொள் காதலையும் கழுத்தையும் மூடி வைத்தால் இனிமேல் வழிப்பறி செய்கிறவன் இழுக்க மாட்டான் கழுத்தில் கையை வைக்க மாட்டான் இது பொருளை விட்டு காப்பாற்றுறது இந்த பெண்ணையே காப்பாத்திற்கு உன்னுடைய ஆடையை வைத்து ஒன்ன நீ காப்பாத்திக்க இது இஸ்லாம் சொல்லும் அந்த அடிப்படை தான் இன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆண் வர்க்கத்தினருடைய தாக்குதலுக்கு இரையாகாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் பெண்களுடைய ஆடை பாதுகாப்பு இருக்கணும் இரண்டாவது பெண் இனத்தை ஒரு மூடி பொத்தி வைக்கப்பட்ட நிலையிலே இந்த ஆண் பார்க்கிற நேரத்தில் அவன் திருமண வாழ்க்கையை சந்திக்கிற பொழுது தன்னுடைய தேவையை நிறைவேற்ற செல்கிற நேரத்தில் அவனுடைய உடல் ரீதியான உற்சாகமும் அந்த ஆன்மீக ரீதியான புத்துணர்வும் எப்பொழுது இந்த பெண்ணை போகப்பொருள் ஆக்கிவிட்டார்களோ 
அனைத்து பகுதிகளையும் சாதாரணமாக மாற்றிவிட்டார்களோ ஆபாச படங்களை காட்டிவிட்டார்களோ அதை பார்த்து ஆண்கள் தங்களுடைய ஆன்மீகளை எல்லாம் இழந்து பெண் அடிமைகளை விட மிக மோசமான கோழைகளாக மாறிவிடுகிறார்கள் பெட்டைகளாக கோழைகளாக போய்விடுகிறார்கள் முழுக்க முழுக்க அவர்களுடைய அந்த ஆபாச பார்வை டக்குன்னு பார்க்குறான் பார்த்த உடனே உள்ளத்தில் ஒரு சலனம் ஏற்படுகிறது ஒரு வகையான உடல் ரசாயன மாற்றம் வருகிறது கொஞ்ச நேரத்தில் அது அடங்கி விடுகிறது மீண்டும் பார்க்கிறான் மீண்டும் ஏறுகிறது அடங்குகிறது இப்படி மாறி 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 ஆண்மை குறைவே ஏற்பட்டு விடுகிறது யாருக்கு அந்த எண்ண ஓட்டம் உற்சாகம் ஏற்படுகிறதோ உடனடியாக அவன் அதை தீர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் அவனுடைய உடல் ரீதியான நிலை ஆனால் அதை நாசமாக்குவதே இந்த ஆபாசங்கள் என்பதை இன்றைக்கு நவீன காலத்தில் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அப்ப இஸ்லாமிய மார்க்கம் இதையெல்லாம் கருத்துல கொண்டு இதை மாற்றிச்சு ஆனா நம்ம நாட்டினுடைய நடவடிக்கைகளை பாருங்க பெண்களுடைய ஆடையை மூட வேணா மூட வேணா என்று சொல்பவர்கள் எல்லாருமே காலப்போக்கில் எப்படி வந்துட்டாங்கன்னா அந்த காலத்துல பொம்பளை ட்ரெஸ் சேலையெல்லாம் போய் இப்படி மூடிருப்பா ஆள் என்ன செய்யறான் அந்த காலத்துல ஒரு அரை டவுசர் தான் ஜாஸ்தி இருக்காது அரை டவுசரை போட்டுட்டு துண்டை தூக்கி களத்துல வச்சுட்டு போயிருப்பான் அதெல்லாம் நீங்க பாத்திருக்கீங்களா அந்த காலத்துல காலப்போக்கில் என்ன ஆச்சு ஆம்பளை ரொம்ப வெக்கப்பட ஆரம்பிச்சிட்டான் டவுசர் பேண்டா ஃபுல் டவுசர் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன சட்டை போட ஆரம்பித்தான் அது அரக்கை சட்டையாக தான் இருந்துச்சு வேட்டி சட்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது வருஷம் முன்னாடி கூட அது இருப்பாங்க அப்புறம் என்ன ஆச்சு இப்போ முழுக்கை ஆகிப்போச்சு இப்போ ஆம்பளை ஃபுல்லாக இருக்கும் கையை மறைச்சாச்சு காலை மறைச்சாச்சு சாக்ஸ் போட்டு சுவை போட்டாச்சு கை க்ளவுஸை தவிர அம்பிட்டு மறைச்சாச்சு இதில் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா பெண்கள் இப்படி மூடி மறைக்காவிட்டால் எந்த உரிமையும் பெற முடியாது அப்படின்னு வர நினைக்கிறாங்க முன்னாள் முதலமைச்சர் அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தார்கள் ஆடை எப்படி இருந்தது அனைத்தையும் மூடி வைத்திருந்தார்கள் ஏன் சலுகை இல்லையா அதிகாரம் இல்லையா நாட்டில் நடக்க முடியலையா அதிகாரத்தை பெற முடியலையா அதிகாரத்தோடு நடக்க முடியலையா எல்லாம் இருந்துச்சு எதுவும் பாதிக்கலையே பெண்ணை விடுங்க மன்மோகன் சிங் யார் ஒரு ஆண் தானே அவர் என்ன செஞ்சார் அவர் தலை கூட விடலை அதையும் மறைச்சிக்கிட்டார் உடல் ஃபுல்லாக மறைச்சார் தலையும் சேர்த்து மறைச்சிக்கிட்டார் ஏன் நாட்டை ஆளலையா பிரதமராக இருக்கலையா இந்த ஆடை என்பது அதற்கெல்லாம் ஒரு தடையே கிடையாது எப்பொழுது இந்த பெண்ணினுடைய ஆடைகள் அவிழ்கிறதோ விலகுகிறதோ அது ஆண் இனத்தை நாசமாக்கிவிடும் சமீபத்தில் காவல்துறை அதிகாரிகள்ட வந்து அதிகமான புகார்கள் சென்னையில் என்ன புகார்கள் வீட்டை விட்டு வேலைக்கு செல்லும் பெண்கள் படுகிற அவஸ்தைகள் அதை பற்றி ஒரு கருத்து கணிப்பு உட்காந்து கேட்குறாரு நீங்கள் வீட்டிலேருந்து வெளியே போகிறீங்க உங்களுக்கு என்னென்ன டார்ச்சர் வருது கேட்குறாரு அதில் அந்த பெண்கள் கண்ணீர் வடித்து சொன்ன கம்ப்ளைண்ட்டுகள் என்ன ஒன்று முதல் பிரச்சனை என் புருஷன் என்ன சந்தேகப்படுறான் என்ன தலை சீவி சிங்காரிச்சு எங்கே வெளியே போகிற அப்படின்னு கேட்குறான் ஆரம்பத்திலேயே வீட்டிலே கலவரம் இதே நான் என்றைக்காவது சாதாரணமான முன்ன சட்டையெல்லாம் போட்டு ரொம்ப போத்திக்கிட்டு போகும்போது வாயவே திறக்கல என் புருஷன் கொஞ்சம் மேக்கப் பண்ணிட்டால் என் புருஷனுக்கு சந்தேகம் வந்துருச்சு முதல் பிரச்சனை இங்கிருந்து ஆரம்பிக்குது அடுத்து என்ன ஏன்னா வீட்டில் இவன் நைட்டி போட்டு உட்காந்துச்சு வேலைக்காரி மாதிரி இருப்பான் வெளியே போகும்போது முதலாளி மாதிரி போகிறான் அவனுக்கு பிடிக்கல அடுத்த பிரச்சனை என்ன நாங்கள் பஸ் ஸ்டாண்டு போகிற வரைக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் குருவு குரூர பார்வை அது எங்களை பாதிக்குது பஸ் ஸ்டாண்டில் நின்னா நாலு பேர் எங்களை சுற்றி நிற்கிறான் அது எங்களை பாதிக்குது பஸ்ஸில் ஏறுனா ஆங்காங்கே நாலு பேர் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறான் பக்கத்தில் வந்து அது எங்களை பாதிக்குது ஆஃபீஸில் போய் உட்காந்தா எங்களுக்கு மேலே வேலை பார்க்குறவன் எங்கள்கிட்ட அதிகாரம் பண்ணுறானே அதில் எங்களுடைய பார்வை அது எங்களை பாதிக்குது பத்தாவதுக்கு அந்த மேனேஜருக்கு நாங்கள் பல வகையிலையும் இசைந்து போனால் தான் எங்களுக்கு சம்பளமே கிடைக்கும் என்றால் நாங்கள் பெண்களை வாழ்கிறதே வேஸ்ட்டுங்கிறாங்க இவை அனைத்துக்கும் என்ன பிரச்சனையாக தீர்வு சொன்னார்கள் என்றால் முதல்ல உங்களுடைய ஆடையை கட்டுப்படுத்துங்க அனைத்தையும் மூடுங்கள் உங்க பக்கம் பார்வையை திரும்ப மாட்டான் இதுதான் முதல் பாதுகாப்பு எனவே தான் இஸ்லாம் அவர்களுடைய உடலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பாதுகாப்பு தருகிறது அனைவருக்கும் உரிமை சமம் தான் சாப்பாட்டை அனைவருக்கும் சமமாக கொடுப்போம் மருந்துன்னு வந்தா நோய்க்கு ஏற்ற மாதிரி மருந்து கொடுத்தாகணும் அது மாதிரி அனைவருக்குமான சட்டங்களை சொன்னாலும் உடலுக்கேற்ற மாதிரி உடைகளை கொடுக்க வேண்டும் என்பதையும் இஸ்லாம் பார்க்கிறது அதுதான் இந்த பருதா சட்டம்